Mi jefe me acusó de ser un espía. Así que renuncié. Y cuando Tubal preguntó que quiénes eran mi madre, dijo que soy su hija. ¿Qué otra cosa podía decir? No importa lo que ella o la tía Mine piensen, lo que importa es lo que voy a decirte. Y no me vayas a decir que confirmaste lo que dijo tu madre. Anda, dime que no lo hiciste. No, no lo hice. Dije una mentira. Sí, Emine. La que dijo que era mi madre en realidad trabaja con nosotros en casa. Ah. ah. ¿Pero por qué tuviste que decir algo semejante? Es que en un accidente ella perdió a sus dos hijos. Fue terrible. ¿Y? ¿Y eso qué tiene que ver? Después de ese día, no volvió a ser la misma. La situación le ha causado un trastorno mental. Yo tomé el lugar de sus hijos muertos. Cree que en verdad soy su hija. Oh. Ahora siento mucha pena por esa pobre mujer. Tubal dijo exactamente lo mismo. ¿Dices que te creyó? Sin dudarlo. <risa> ¡Ay, Tubal! ¡No te pongas así! ¡No te preocupes! ¡Es algo que sucedió, pero ya pasó! ¡Ay, Ash! ¡No, pequeña! ¡No puedo imaginar una historia tan trágica! ¡Es demasiado! Ah, ¡Finalmente! Querida, te he estado buscando. Renuncié al trabajo, Kagla. Eso no importa. Te están esperando en la oficina del señor Nehat. ¿Quién me espera? El señor Murat y su padre. Escuchen. En esta conversación no voy a ser el jefe principal, sino tu papá y el amigo de tu padre. No puedo hacerlo de otra forma. Así que explíquense qué sucedió. ¿Murat? La señorita primero. ¿Suna? Usted tiene un hijo que no sabe respetar las reglas de cortesía. La bondad se muestra a quienes lo merecen. Estoy totalmente de acuerdo con el señor, pero yo no he visto eso de su parte. Este tema es de carácter personal. <ríe> no hay nada personal. Entre nosotros solo existe una relación de trabajo. Eso es todo, ¿de acuerdo? Existía, perdón. Está bien, ya basta. Cuando dije que estaba delante de ustedes como un padre, no era para que se pelearan como niños de primaria. Solo quiero saber una cosa. ¿Por qué renunciaste a tu trabajo, hija? Es mejor que su hijo le explique. Murat. Cuando se dio cuenta de su error, renunció. No quiero hablar de esta vergüenza nuevamente. Sería bueno que me dijera cuándo lo avergoncé. Hablen, así sabré qué decisión tomar. No tengo nada más que decir al respecto. Mi educación no me lo permite. Yo tampoco tengo nada que agregar en absoluto. Lo dejaré en su conciencia. Le agradezco la oportunidad que me dio. Ha sido usted muy amable. ¿Puedo pedir una cosa más? ¿Qué, hija? Dime. Yo misma se lo comunicaré a mi padre. ¿Puede mantener esto entre nosotros? Por supuesto, muchacha. Eso es lo correcto. Gracias, señor Nehat. Perdón, tío. Nos vemos, cariño. Cuídate. ¿Y te gusta lo que hiciste? Yo no hice nada, papá. No se ha adaptado al mundo de los negocios. Murat, no arruines mi amistad con un viejo amigo, hijo. Haz lo que sabes, pero acaba con esto. No es lo que piensas, papá. Y la discusión se acabó, por favor. ¿Por qué no le dijiste a mi padre de lo que te acusé? ¿Mm? ¿Estás avergonzada? ¿Lo hubiera hecho usted? ¿O acaso tiene dudas? De acuerdo. Supongo que el camino es largo.
Sí, dime. ¿Cómo estás, cariño? Dime. Se terminó. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Tomé mi bolso y me fui. Estoy sentada frente al edificio. Me siento rara. Y mi mente de pronto se detuvo. El corazón me estallará. Todo esto es muy absurdo. ¿Qué voy a hacer? Sube de inmediato al autobús y ven conmigo. Juntas encontraremos la solución. No sé por qué no puedo irme. Si me lo preguntas, me quedaría aquí durante horas. Ah, sí, pues no voy a dejarte. Ven, amiga hermosa. Tan pronto como sea posible, juntas pensaremos en la solución. ¿Me oíste? Dime, Kerem. Sí, estoy en la oficina. ¿Cómo que no puedes? Santo cielo, ¿dónde estás? Espera, voy para allá. Ay, no puedo decirte lo feliz que me siento. Estoy tan alegre. Idem, si te sigues moviendo, juro que voy a meterte la aguja dentro del hueso porque no tienes carne. ¡Au! Ay, no puedo contenerme, te lo diré. Estoy verdaderamente feliz. Murat al fin vio el verdadero rostro de Hayat. Escuchó todo lo que me dijo con sus propios oídos. Me sorprende, ¿no me parece una chica maleducada? Ah, y por supuesto yo contribuí un poco. La ataqué. Y entonces le dije que dejara de perseguir a Murat. ¿Y? Love to